ดีค่ะดรพรธิดาเรียงสนาพาทีค่ะนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเครื่องสำอางประจำศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอะนะคะก็จะมีหน้าที่คิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะดูแลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าหรือว่าผิวกายครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเท้าเลยค่ะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะคะก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งค่ะความเกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็หลายๆด้านค่ะอย่างเช่นว่าเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีหรือว่าสรีระร่างกายใบหน้าไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเล็บต่างๆค่ะถ้าเป็นความชำนาญนะคะเนื่องจากเครื่องสำอางเนี่ยค่ะจะมีองค์ประกอบมากมายนะคะที่เป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นความรู้แล้วก็หลักการในการใช้สารเคมีต่างๆอะค่ะที่จะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางความปลอดภัยข้อมูลปริมาณการใช้พวกนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนสำคัญมากอย่างเช่นว่าถ้าสารที่เราจะเลือกใช้อ่ะค่ะมีความไม่คงตัวทางด้านใดๆก็ตามอย่างเช่นโดนความร้อนหรือว่าปฏิกิริยาเคมีอะไรเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำงานก็จะมีหลายๆด้านค่ะสเต็ปแรกเลยก็ต้องเริ่มจากการคัดเลือกสารสกัดสมุนไพรค่ะที่จะนำมาใช้ว่าจะต้องมีประโยชน์หลังจากนั้นพอเราสกัดออกมาได้แล้วอะค่ะเราก็จะมาทดสอบลิตรของสารสกัดที่เราสกัดออกมาค่ะว่า,ามีคุณประโยชน์ด้านใดอย่างเช่นว่าช่วยลดเรือนริ้วรอยหรือว่าช่วยทำให้หน้าขาวกระจ่างใสแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสารสกัดที่ได้ค่ะมาทำให้มีความคงตัวเพิ่มมากขึ้นโดยการทำเป็นอนุภาคนาโนค่ะเมื่อเราเตรียมเป็นอนุภาคนาโนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายดูแลตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเท้าเลยค่ะเครื่องสำอางเนี่ยนะคะถ้าเป็นระดับมัธยมค่ะก็ควรจะเรียนเป็นสายวิทย์คณิตและสําหรับมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆเลือกเรียนได้เป็นสายตรงเลยค่ะก็คือสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางนะคะสําหรับน้องๆที่กําลังเรียนสาขาที่สามารถประยุกต์ได้อะคะ่ะอย่างเช่นว่าชีววิทยาก็จะเรียนเรื่องการสกัดสารใช่ไหมคะน้องๆที่มีพื้นฐานเคมีก็จะได้ความรู้ในด้านของสารเคมีต่างๆหรือว่าน้องๆที่เป็นเภสัชกรเรียนคณะเภสัชศาสตร์น้องๆก็จะมีพื้นฐานในการตีอิมอลชั่นหรือว่าทำโลชั่นครีมก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับสเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะก็คือว่าผลงานทุกๆชิ้นนะคะเราคิดคนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาถ้าคนที่เอาไปใช้อ่ะค่ะหน้าสวยใสเขามีความสุขตัวเราก็มีความสุขเราก็ภูมิใจที่เราได้เป็นเบื้องหลังเล็กๆให้ทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะ